good morning my dear students hope everybody is in good health vacation is always welcomed but is it not very tiresome for us when we are supposed to stay at home for an unseen enemy yes you have realized i have told about corona virus we are forced to stay at home because of this unseen enemy a prolonged suspension of classes is really painful to us to fight against corona our government has decided to suspend the classes until 10th of june of the year therefore we have to be innovative to keep us active moreover it is very important to complete your syllabus smoothly in time so your school has decided to take online classes especially for class 10 and 12 now i am with you to take a new class of class 10 the text is a poem named sea fever written by john edward mesfield before going to the text i will wish to see you a picture look at the picture here you will find a sea a boat or a ship there are some white clouds look at the birds these are supposed to be the seagulls there is a star yeah it's nothing but a sea voyage so today we will discuss about the poem sea fever and i will explain it line by line first of all we will know the source of the text the source of the text sea fever is that it was first published in 1902 in salt water ballads before going to the poem i will say a little about the poet and the poet's life so please open page 48 the full name of the poet is john edward mesfield he was born in 1878 he was an english poet writer and poet laureate poet laureate please remember of the united kingdom until uh, from 1930 till his death that means up to 1967 he is also remembered as the author of the children's novels the midnight folk and the box of delights chole aschi ami kobi porichitite kobi john edward mesfield tini tar choto boyosh ta kete chilo samudre tini khub alpo boyoshe ma baba ke haran tar por apprentice hoye samudra jatra koren ebong dirgho din samudre tini jibon katanor jonno samudrer proti ekta bhalo laga toiri hoye jay to tini tar sei obhiggota kothao amader samne tule dhorechen ebong sei obhiggota ke amra dekhbo kibhabe sea fever sea fever ei je shobdo dutro dekhte pacchi ami board ta ektu khani muche diye ami likhchi
look at the title c fever it expresses the deep desire of the poet to be at c so look at the look at the words deep desire mane gobhir cha chawa of the poet kobi kobi khub beshi kore chan ki chan to be at sea samudre te thakar jonno tini ekhane byabohar korechen ki shobdo fever fever mane amra sadharonoto bujhi gaye jor ektu tapmatra beshi but here he used the word fever to express the urgency of the desire which cannot be satisfied unless he experiences it jotokkhon na obhiggota ta hocche jotokkhon porjonto na amra sorashori protokkho upolobdhi korte pachi totokkhon porjonto thik sei tripti ta ashe na ha ekta kotha boli amra je kobita ta porte cholechi it's a lyric poem yeah lyric poem mane giti kobita অর্থাৎ যেটাকে আমরা গান গেয়ে কবিতাটাকে আমরা গান এইভাবে ভাবতে পারি সো ইট ইস এ লিরিক পোয়েম রিটেন ইন সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ খুব সহজ সরল ভাষাতে কবিতাটা লেখা হয়েছে দ্য পোয়েম ইজ ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি স্ট্যান্ডা তিনটে স্তবকে ভাগ করা হয়েছে আর কি আছে ইচ স্ট্যান্ডা হ্যাজ ফোর লাইনস ইন এ কোয়ার ট্রেন ফোর লাইনস মানে হচ্ছে কোয়ার ট্রেন আর আছে যেটা প্রত্যেক লাইনে ইন অ্যাডিশন দ্য ফার্স্ট লাইন অফ ইচ স্ট্যান্ডা বিগিনস উইথ দ্য সেম প্রথম যে লাইনটা আছে সেটা প্রত্যেকটা স্তবকে একই রকম আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেন আমি যখন কবিতাতে আসব তখন সেটা বলবো এবং প্রত্যেকটা লাইনের প্রথম স্তবকের পরে ইট হ্যাঁ যেটা আছে ফলোড বাই প্রিপোজিশনাল ফেজ আমি ওটাও ব্যাখ্যা করব আমরা এখন চলে আসছি কবিতা মূল কবিতার মধ্যে তারপর আমরা কবিতার প্রত্যেকটা শব্দের ব্যাখ্যা করব সি ফিভার বাই জন মেসফিল্ড পেজ ফর্টি এইট আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেন টু দ্য লোনলি সি অ্যান্ড দ্য স্কাই অ্যান্ড অল আই আস্ক ইজ এ টল শিপ অ্যান্ড এ স্টার টু স্টিয়ার হার বাই অ্যান্ড দ্য হুইলস কিক অ্যান্ড দ্য উইন্ড সং and the white sail seeking and a gray mist on the sea's face and a gray dawn breaking i must go down to the seas again for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied and all i ask is a windy day with the white clouds flying and the flung spray and the blown spume and the seagulls crying i must go down to the seas again to the vagrant gypsy life to the gulls way and the whales way where the winds like a whetted knife and all i ask is a merry yearn from a laughing fellow rover and quiet sleep and a sweet dream when the long tricks over so there are for 12 lines three stanza now first of all i have told you that it's a lyric and each stanza starts with i must go down to the seas again first i will explain it in bengali then i will give you uh, some meaning of the words which are maybe new to you i must go down to the seas again ami samudre te jaboi look at the word must nischito korche i must go down to the seas again ami abar samudre jaboi again e je ekta shobdo hocche must 
আর এগেইন আর্জেন্সি কবি কতটা বেশি পরিমাণ উদ্গ্রীব সমুদ্র যাত্রা করতে এই দুটো শব্দ দিয়ে বোঝা যাচ্ছে আমি করবই এবং সাথে সাথে আমি আবারও যাব তার মানে তিনি আগেও গেছেন আবারও যাবেন টু দ্য লোনলি সি সমুদ্র নিঃসঙ্গ অর্থাৎ কবির কল্পনায় তাদের ছাড়া আর কেউ সমুদ্রে মানুষ নেই সমুদ্রে অনেক জাহাজ অনেক নৌকো তা নয় শুধুমাত্র কবিদের নৌকো কবি এবং তার সঙ্গী অ্যান্ড দ্য স্কাই আমি আকাশের কাছে যাব অর্থাৎ চারদিক হ্যাঁ উন্মুক্ত নিচে সমুদ্র ওপরে আকাশ এই যে অবস্থা ছবিতে একটা ভাবনা আমার দেওয়া ইচ্ছে হয়েছিল সেভাবে আমি ছবিটাতে বোঝাবার চেষ্টা করেছি তোমাদের যে সমুদ্রে কবিতার নৌকোতে বা জাহাজে করে যাচ্ছেন এবং বা যেতে চাইছেন এবং আকাশ সেখানে আছে অ্যান্ড অল আই আস্ক ইজ এ টল শিপ ইয়াস দ্য শিপ ইজ শুড বি টল টল মিন্স লার্জ বড় হতে হবে দীর্ঘ হতে হবে অর্থাৎ যাত্রাটা যাতে করে সুগম হয় জাহাজটা যেন দীর্ঘ যাত্রার পক্ষে উপযোগী হয় সেই জন্য তিনি বলছেন আমি শুধু চাই একটা দীর্ঘ জাহাজ বা লম্বা জাহাজ বড় জাহাজ অ্যান্ড এ স্টার টু স্টিয়ার হার বাই এবং একটা তারা যে পরিচালিত করবে হ্যাঁ স্টার এখানে স্টার শব্দের অর্থ হচ্ছে পোল স্টার আমরা জানি পোল স্টার নর্থ সাইডে থাকে এবং তখনকার দিনে ওই পোল স্টারের সাহায্যে দিক নির্ণয় করতেন নাবিকেরা সেলার্সরা তাহলে স্বাভাবিকভাবে বলছে একটা তারা থাকবে টু স্টিয়ার স্টিয়ার শব্দের অর্থ পরিচালনা করা দিক নির্ণয়ে সাহায্য করা হার বাই হার শব্দের অর্থ এখানে জাহাজটা দ্য শিপ অ্যান্ড দ্য হুইলস কিক তোমরা যদি একটু জাহাজ দেখো সেখানে দেখবে একটা বাসের যেমন স্টিয়ারিং থাকে হ্যাঁ সেরকম একটা হুইল থাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হ্যাঁ সেটাকে দিক ঠিক করে এবং সেটাতে কিক লাথি মেরে পা দিয়ে তাকে মুভমেন্ট করানোর চেষ্টা হয় কিক শব্দের অর্থ হচ্ছে ধাক্কা বা আঘাত অ্যান্ড দ্য উইন্স সং বাতাসের গান বাতাস শো শো করে বইছে কবি কল্পনা করছেন বাতাস যেন গান গায় অ্যান্ড দ্য হোয়াইট সেল সেকিং দেখো লক্ষ্য করে এই যে দেখতে পাচ্ছ এটাকে আমরা হ্যাঁ পাল বলছি সেই পালটা বাতাসে কাঁপছে কম্পমান কম্পিত সেই কম্পিত হ্যাঁ সাদা যে পাল এটা কবি বলছেন আমি পেতে চাই অ্যান্ড এ গ্রে মিস্ট অন দ্য সিজ ফেস সমুদ্রের মুখ লুক অ্যাট দ্য পার্সোনিফিকেশন ইয়াস ইউ হ্যাভ টু পার্সোনিফিকেশন সিজ ফেস পার্সোনিফিকেশন মিন্স একটা জড় বস্তু তাকে লিভিং বিং হিসেবে ভাবা পার্সোনিফাই করা টু থিঙ্ক এ নন লিভিং অবজেক্ট হ্যাঁ টু এ লিভিং অবজেক্ট সি নন লিভিং অবজেক্ট সিজ ফেস সমুদ্রের মুখ আসলে সমুদ্রের উপরিতলটাকেই সমুদ্রের মুখ বলে ভাবা হচ্ছে অ্যান্ড এ গ্রে মিস্ট কী রকমের কুয়াশা হ্যাঁ ধূসর কুয়াশা কোথায় না অন দ্য সিজ ফেস সমুদ্রের ওপরে অ্যান্ড এ গ্রে ডন ব্রেকিং ভোরবেলা প্রত্যুষ সকাল যখন হয় তার আগের যে অবস্থা তখন যে অবস্থাটা সেটাও যেন ধূসর হয় এবং এই যে ডে ব্রেকিং ব্রেকিং শব্দের অর্থ হচ্ছে ডে ব্রেকিং দিনটা শুরু হচ্ছে কবি কল্পনায় সেটা যেন ধূসর রঙের নেক্সট স্ট্যান্ডার স্ট্যান্ডার টু আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেন আবারও তিনি বলছেন আমি আবার সমুদ্রেতে যাবই ফর দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড ফর দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড টাইড মানে হচ্ছে জোয়ার ভাটা জলস্রোত তো আমরা জানি সমুদ্রে যখন আমরা যাই ধরো কাছাকাছি তোমাদের বকখালি আছে বা সাগরদ্বীপে কপিলমুনি আশ্রমের কাছে আছে যখন সমুদ্রের ধারে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি তখন কি দেখি একবার জল আসে আবার সেটা ফিরে যায় এই যে জলের আসা যাওয়া জলস্রোত এটাকেই কবি বলছেন রানিং টাইড এবং এটা যখন আসে এবং যায় তখন এটা শব্দ হয় তিনি বলছেন ফর দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড 
জলস্রোতের শব্দের কারণে আমি যাবই ইজ এ ওয়াইল্ড কল অ্যান্ড ক্লিয়ার কল ইজ এ ওয়াইল্ড কল ওয়াইল্ড শব্দের অর্থ এমনিতে বন্য এখানে উদ্দাম তাহলে ডাকটা খুব উদ্দাম মানে আমাদের মনকে খুব অস্থির করে তুলছে অ্যান্ড এ ক্লিয়ার কল যে শব্দটা অস্পষ্ট নয় খুব পরিষ্কার দ্যাট ইজ নোন এজ ক্লিয়ার কল মে নট বি ডিনায়ড তাকে অস্বীকার করা যায় না কবি বলছেন এই রকম ডাক যেই আসবে তখন তাকে অগ্রাহ্য আমরা করতে পারি না উই মাস্ট নট হ্যাঁ ডিনাই অ্যান্ড অল আই আস কি যে উইন্ডি ডে তিনি একটা ঝোড়ো দিনের কথা বলছেন তিনি বলছেন আমি চাই একটা ঝোড়ো দিন উইন্ডি ডে যখন বাতাস খুব জোরে বয় তখন তাকে আমরা বলছি উইন্ডি উইথ দ্য হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং লুক অ্যাট দ্য পিকচার আমি এখানে কিছু সাদা মেঘের ছবি এঁকেছি হ্যাঁ তো সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে কবি বলছেন বাতাস যেমন ঝোড়ো হবে এবং একই সাথে সাদা মেঘ ভেসে বেড়াবে অ্যান্ড দ্য ফ্লাং স্প্রে অ্যান্ড দ্য ব্লোন স্পিউম ফ্লাং স্প্রে যখন জোরে কোনো কিছু ঝাপটা দেয় তখন কি হয় দেখা যায় জলে ছিটে ঝিরে ঝিরে স্প্রে করা আমরা বলি না একটু জায়গাটা একটু স্প্রে করে দাও জলের হ্যাঁ একদম ঝিরি ঝিরি কণা তাকে যদি বাতাসের জন্য সেটা যখন এসে ঝাপটা দিচ্ছে দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ফ্লাং স্প্রে অ্যান্ড দ্য ব্লোন স্পিউম তোমরা নিশ্চয়ই সমুদ্রে বারবার লবণাক্ত জল যখন আসে যায় দেখবে প্রচুর ফেনা হয় তো সেই ফোম দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ স্পিউম সেটা বয়ে যাচ্ছে উড়ন্ত বাতাসে সেটা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সো ব্লোন স্পিউম এই সব কিছু কবি দেখছেন বা দেখতে চাইছেন অ্যান্ড দ্য সিগালস ক্রাইং লুক অ্যাট দ্য বার্ড সিগালস আমরা বাংলায় বলি গাংচিল আমরা মাঝে লট এইটের যখন আমরা ওই ভেসেলে এদিক ওদিক করেছি চোখে পড়েছে অস্ট্রেলিয়ান সিগাল এক ঝাঁক সাদা এবং ওই পাংশুটে রং তারা একসাথে এক ঝাঁক উড়ে বেড়ায় আবার মাঝে মাঝে আমাদের ওই ভেসেলের পাশে হ্যাঁ কিছু মানুষ খাবার ছুঁড়ে দেয় বলে ওরা ভেসেলকে হ্যাঁ চারদিকে চক্রাকারে আবর্তনও করেছে আবৃত অবস্থাতে অর্থাৎ এই গাং চিল এরা আসলে বহু দূরে উড়ে যায় অস্ট্রেলিয়ান সিগাল বললাম তার মানে বহু দূর থেকে আমাদের এখানে এসেছিল তো স্বাভাবিকভাবে এই সিগাল সামুদ্রিক এক ধরনের পাখি গাং চিল তাদের ওড়া এই সব কিছুই কবিকে কি করেছে অস্থির করে তুলেছে সমুদ্রে যাওয়ার জন্য লাস্ট স্ট্যান্ডা থার্ড স্ট্যান্ডা আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেইন আমি আবারও সমুদ্রেতে যাবই টু দ্য ভ্যাগ্রান্ড জিপসি লাইফ ভ্যাগ্রান্ড লুক অ্যাট দ্য ওয়ার্ড ভ্যাগ্রান্ড ভেগা বন্ড তো স্বাভাবিকভাবে ভেগা বন্ডস লাইফ হ্যাঁ ভ্যাগ্রেন্ট জিপসি জিপসি নোমাডিক টাইপ জিপসি ওয়ান কাইন্ড অফ নোমাডিক টাইপ নোমাডিক ট্রাইভ তো স্বাভাবিকভাবে কবি ভাবছেন যে আমি সমুদ্রেতে যাবই কীরকমভাবে না টু দ্য ভ্যাগ্রেন্ট জিপসি লাইফ ভেগা বন্ডের জীবনে যেভাবে ভেগা বন্ডরা এখান থেকে ওখান ওখান থেকে যাযাবর বাংলায় আমরা যাদের যাযাবর বলি যাযাবর তো জিপসি এই ধরনের এক যাযাবর জাতি যাদের নিজস্ব ঘর বাড়ি বলে কিছু নেই তারা এক স্থান থেকে অন্যত্র নিয়মিত যায় এবং এই জীবনটাই তাদের কাছে আসলে স্বাধীন ফ্রিডম স্বাধীনতা আমাদের খুব পছন্দ সেই কারণেই আমরা কবি বলছেন যে আমি ভ্যাগ্রেন্ড জিপসি লাইফ যাযাবরের মতো হ্যাঁ জিপসিদের মতো আমিও জীবন চর্চা করতে চাই এটা আমার ইচ্ছে টু দ্য গার্লস হয়ে গার্ল মান মানে হচ্ছে সিগার্লস হ্যাঁ এই গাং ছিলের পথ ধরে যাব অ্যান্ড দ্য হোয়েলস হয়ে হোয়েলস তিমি মাছ আমরা জানি তিমি মাছ দীর্ঘ পথ সমুদ্রে অতিক্রম করে এই যে তিমি মাছের পথ তিমি মাছের যাওয়ার পথ গাং ছিলের যাওয়ার পথ অর্থাৎ দীর্ঘ যাত্রা দিস ইজ নোন অ্যাজ হ্যাঁ এ লং জার্নি হোয়ের দ্য উইন্স লাইক এ হোয়েটেড নাইফ উইন্ড এত জোরে বাতাস বইছে যেন মনে হচ্ছে এটা একেবারে ধারালো ছুরির মতো হোয়েটেড মানে সারপেন্ট হোয়েটেড নাইফ লক্ষ্য করে দেখো শব্দটার সাথে 
পরিচিত হও হোয়েটেড মিন সার্পেন্ট হোয়েটেড শব্দের অর্থ হচ্ছে সার্পেন্ট তাহলে ধারালো ছুরি অর্থাৎ সহজেই যেটা কোনো কিছুকে কেটে ফেলতে পারে খুব ব্যথা হয় ঠিক সেরকমভাবে কবি বলছেন যে বাতাস এত জোরে বইবে যেন সেটা একটা ধারালো ছুরির মতো আমাকে যেন আঘাত করে সেই কষ্ট সহ্য করতে আমি প্রস্তুত অ্যান্ড অল আই আস্ক ইজ এ মেরি ইয়ার্ন আর আমি শুধুমাত্র চাই একটা জয়াস মেরি শব্দের অর্থ হচ্ছে জয়াস আনন্দদায়ক জয়ফুল জয়ফুল অ্যান্ড ইয়ার্ন ইয়ার্ন মানে হচ্ছে টেল একটা গল্প একটা কাহিনী একটা বেশ আনন্দের গল্প একটা সুমধুর গল কাহিনী হ্যাঁ কার কাছ থেকে জানব ফ্রম এ লাফিং ফেলো রোভার লাফিং যে খুশিতে ভরপুর ফেলো রোভার আমার সাথে আমার একসাথে আছে একসাথে যাত্রা করছি এবং যাত্রার পর সে বা যাত্রা করতে করতে সে আমাকে একটা গল্প শোনাচ্ছে রোভার্স মিনস মেরিনার অ্যান্ড কোয়েট স্লিপ শান্ত ঘুম অর্থাৎ তৃপ্তিদায়ক সন্তুষ্টিজনক অ্যান্ড এ সুইট ড্রিম আর একটা সুখ স্বপ্ন সুমধুর স্বপ্ন হোয়েন দ্য লং ট্রিক্স ওভার ট্রিক্স ট্রিক্স মানে হচ্ছে জার্নি টি আর আই সি কে ট্রিক মিনস হচ্ছে জার্নি যখন এই যাত্রাটা শেষ হবে সেই যাত্রা শেষে আমি একটা সুন্দর ঘুম চাই এবং সেই ঘুমের মধ্যে একটা সুমধুর স্বপ্নও দেখতে চাই অর্থাৎ কবি আমাদের সামনে কি করলেন তার কতগুলো ইচ্ছে আমাদের এই কবিতার মধ্যে তুলে ধরলেন আমি তোমাদেরকে একটা লিস্টের মাধ্যমে সেটা করে দেখাচ্ছি লুক আই হ্যাভ রিটেন এ লিস্ট অব দ্য পোয়েটস উইসেস কবি কিছু ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন তার ইচ্ছেটা তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বা অর্গ্যানের হ্যাঁ কাজ হচ্ছে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি তিনি কিছু দেখতে চেয়েছেন ওয়ান্টস টু সি কি দেখতে চেয়েছেন না আমরা বইয়ের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যখন আমরা কবিতার মধ্যে আসব তাতে কি আছে না হোয়াইট সেলস শেকিং অর্থাৎ আমরা সাদা পালের কম কাঁপুনি বা কম্পন সেটা কবি দেখতে চাইছেন আর কি দেখতে চাইছেন না গ্রে মিস্ট ধূসর কুয়াশা দেখতে চাইছেন আর কি চাইছেন না গ্রে ডন ব্রেকিং প্রভাত বা ভোর হবে এই যে ধূসর হ্যাঁ ব্রেক ডে ব্রেকিং এটা তিনি দেখতে চাইছেন এছাড়াও তিনি চাইছেন হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে এটাও তিনি দেখতে চাইছেন এছাড়া আছে ফ্লাং স্প্রে যখন জল ঝিরিঝিরি করে সজরে নিক্ষেপিত হচ্ছে সেইটাও দেখতে চাইছেন আর সাথে দেখতে চাইছেন ব্লোন স্পিউম ফোম ফেনা সেই ফেনা উড়ে যাচ্ছে বাতাসে এটাও তিনি দেখতে চাইছেন তাহলে কবি তার এই সেন্স অর্গ্যান আই এটা দিয়ে তিনি বেশ কিছু জিনিস সমুদ্রের ওপরে যখন তিনি যাত্রা করবেন এগুলো দেখার প্রত্যাশা করছেন একই রকমভাবে তিনি কিছু শুনতে চাইছেন ওয়ান্টস টু হিয়ার দেখতে পাচ্ছ আমি তিনটে তালিকার মধ্যে রেখেছি একটা হচ্ছে উইন্ড সং বাতাস সোস শব্দ করে যাচ্ছে এই যে বাতাসের গান এছাড়া তিনি দেখতে চাইছেন আর কি শুনছেন বা শুনতে চাইছেন না ক্রাইং অফ সিগাল গাং ছিলের ডাক এছাড়াও তিনি একেবারে লাস্ট টাইম যেতে আমরা শুনতে দেখছি তিনি শুনতে চান মেরি ইয়ার্ন ফ্রম এ ফেলো রোভার একজন সঙ্গী নাবিকের থেকে একটা মজাদার কাহিনী বা গল্প শুনতে চাইছেন শুধু দেখা বা শোনা নয় তার সাথে তিনি উপলব্ধি করতে চাইছেন ওয়ান্টস টু ফিল অ্যান্ড এনজয় অ্যান্ড এনজয় অ্যান্ড ওয়ান্টস টু ফিল অ্যান্ড এনজয় তিনি আনন্দ উপভোগ করতে চান এবং সাথে সাথে তিনি কি করছেন সেটাকে অনুভব করতে চাইছেন কি কি না ভ্যাগ্রেন্ড জিপসি লাইফ আসলে এটা একটা কমপ্লেক্স মেটাফোর আমি একটু মেটাফোর বলতে কি বোঝায় একটু বলে দিই মেটাফোর হচ্ছে ইমপ্লায়েড কম্পারিজন বিটুইন টু ডিফারেন্ট থিংস সরাসরি আমরা বুঝে উঠতে পারছি না আসলে তিনি জীবসিদের জীবন যাযাবরের জীবন তিনি সেটা নিজের এই সমুদ্র যাত্রাতে 
তিনি কিন্তু উপলব্ধি করার কথা ভাবছেন সো ইট ইজ এ ভ্যাগ্রেন্ড জিপসি লাইফ দ্যাট হ্যাঁ ওয়ান্টস টু বি ফি হ্যাঁ ফিল বাই দ্য পোয়েট নেক্সট কোয়েট স্লিপ একটা শান্ত ঘুম আসলে সমুদ্রযাত্রার শেষে যারা নাবিক থাকে তারা নৌকোকে কোনো একটা ঘাটে হ্যাঁ লাগিয়ে দিয়ে তারপর সেখানে একটা বেশ আরামদায়ক আসলে যাত্রার যে কম্পন সেটা তো বন্ধ হয়ে যায় স্থির অবস্থাতে একটা বেশ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হতে চান দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ কোয়াইট স্লিপ আর সাথে সাথে অ্যান্ড এ সুইট ড্রিম একটা সুখ স্বপ্ন একটা সুমধুর স্বপ্ন অল দিস থিংস হ্যাঁ দ্য পোয়েট উইশেস এবার আমরা আরেকটা তালিকা করব ওকে লুক অ্যাট দ্য চার্ট অন দ্য লেফট সাইড আই হ্যাভ রিটেন ন্যাচারাল এলিমেন্টস ন্যাচারাল এলিমেন্টস মানে হচ্ছে যে সমস্ত প্রাকৃতিক বিষয় প্রাকৃতিক জিনিস সেগুলো আর ডান দিকে আমরা লিখেছি অ্যাডজেকটিভ ইউজড টু ডেসক্রাইব দেম তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে যে সমস্ত প্রাকৃতিক বিষয়ের কথা কবি এখানে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি সির কথা বলেছেন সি কবি বলছেন সি ইজ লোনলি হ্যাঁ লোনলি সি এদিকে একটু নাম্বারিং করে দিই তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তারপরে দেখো লক্ষ্য করে কবি বলছেন গ্রে মিস তাহলে মিসকে কোয়ালিফাই করছে গ্রে আবার তিনে দেখতে পাচ্ছি টাইড ওদিকে আছে রানিং টাইড অর্থাৎ ডান দিকে এগুলো সবই অ্যাডজেকটিভ কিন্তু ওগুলো বাম দিকে নেচেল এলিমেন্টসগুলোকে সেগুলোকে বোঝাচ্ছে কীরকম সেগুলো ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ড এগুলো হ্যাঁ এবারে বলেছে ডে ডেটা কেমন না উইন্ডি ডে তারপরে দেখতে পাচ্ছি ক্লাউডস সেগুলো কীরকমের না হোয়াইট ক্লাউডস নেক্সট স্পিউম এই যে জলের ঝিরিঝিরি বা জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সেগুলো কীরকম না ব্লোন স্পিউম কীরকম অবস্থাতে আছে না সেগুলোকে সজরে হ্যাঁ ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে থ্রোন স্প্রে স্প্রে হচ্ছে ফ্লাং স্প্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে ফ্যানাটা হচ্ছে সেই ফ্যানাটা কি হচ্ছে স্পিউম আচ্ছা আচ্ছা ও স্পিউমটা আগে বলেছি আচ্ছা স্প্রো ব্লোন স্পিউম অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে ফ্যানা হয়েছে সেটা ছুঁড়ে দিচ্ছে আর স্প্রে ঝিরি ঝিরি যেটা সেটা কি হচ্ছে ফ্লাং নির্গত হচ্ছে খুব জোরে জোরে তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমরা বাম দিকে নেচারাল এলিমেন্টস কিছু আছে আর ডান দিকে আমরা তার অ্যাডজেকটিভসগুলো দেখতে পাচ্ছি যেগুলো তাদের ডেসক্রাইব করছে আমি চলে আসব এবারে কবিতার ভেতরে একটু লিটারাল সেন্স একটু ভাষাগত ব্যবহার শব্দের বা কবিতার ছন্দ এই সমস্ত নিয়ে আমি তোমাদের সামনে একটু আলোকপাত করতে চাইছি যদিও সেটা তোমাদের অনেকটা একটু উঁচু ক্লাসের হয়ে যায় তবুও না কবিতার বিষয়ের ভেতরে ঢুকতে পারলে কবিতার আনন্দটা পাওয়া যায় না আমি চলে আসব এ রাইম স্কিমটা নিয়ে কবিতার যে রাইম স্কিমটা আছে একটুখানি লক্ষ্য করে দেখো কবিতার শেষ অক্ষর শব্দগুলোর দিকে আমি প্রথম ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ডটা দেখছি ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ডে কি আছে ফার্স্ট লাইনে আছে স্কাই তারপরে আছে বাই খেয়াল করো এই দুটোকে আমরা ক্যাপিটাল এ এ বলছি হ্যাঁ রাইম স্কিমটা এবারে আছে সেকিং সেটার সাথে ব্রেকিং এটাকে আমরা বলবো বি বি অর্থাৎ ফার্স্ট স্ট্যান্ডার রাইম স্কিমটা কি দাঁড়ালো এ এ বি বি অর্থাৎ ছন্দ মিল আমরা যদি বলি সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডে চলে যাই দেখো প্রথমে আছে টাইড এগুলো কিন্তু এই এই স্কাই বাই রানিং এই সেকিং ব্রেকিং এদের সাথে মিল নেই এটাকে আমরা সি লিখছি কেমন আর তারপরে আছে ডিনাইড এটাও সি হ্যাঁ তাহলে সি সি হলো আর কি এবার চলে আসছি নিচে ফ্লাইং আর ক্রাইং তো এটাকে আমরা বলতে পারি ডি ডি তাহলে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডের রাইম স্কিমটা কি দাঁড়ালো সি সি ডি ডি চলে আসি আমরা থার্ড স্ট্যান্ডার্ডে থার্ড স্ট্যান্ডার্ডে প্রথমেই আছে লাইফ দেখো ওইগুলোর সাথে মিল নেই সেই জন্য আমি আলাদা আলাদা সব নাম দিচ্ছি এবার আছে নাইফ 
এই যে মিল আছে তাহলে আমরা ই পদ এবারে লিখি ই ই হ্যাঁ আর শেষে দেখতে পাচ্ছি রোভার আর এদিকে ওভার তাহলে এফ এফ তাহলে ই ই এফ এফ ওকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কবিতা রাইম বা ছন্দটা এরকমই আছে এ এ বি বি সি সি ডি ডি ই ই এফ এফ লুক আই হ্যাভ রিটেন সাম ফিগার্স অফ স্পিচ ইউজড ইন দ্য পোয়েম ফিগার্স অফ স্পিচ অর্থাৎ কোনো একটা শব্দগুচ্ছ কোনো একটা বিশেষ অর্থ বহন করে যখন কবিতা বা গদ্যের মধ্যে থাকে তখন আমরা তাকে ফিগার অফ স্পিচ বলি একটা বিশেষ অর্থ বহন করে কতগুলো শব্দ এবং দেখা যায় যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে তার একটা বিশেষ মানে প্রতীকির জন্য এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার হয় আর আমরা একদম সাধারণ কতগুলো ফিগার অফ স্পিচ আমাদের এই কবিতার মধ্যে আছে সেগুলো একটু জেনে নেব যাতে করে আমরা কবিতার যে কম্পারিজেন বা তুলনা সেটা উপলব্ধি করতে পারি প্রথমেই আমি একটা সিমিলি বলেছি সিমিলি বলতে বোঝায় এই ফিগার অফ স্পিচ হুইচ কম্পেয়ার টু ডিফারেন্ট থিংস ফর দেয়ার স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেমন আমরা খুব ক্লাস সেভেন থেকেই পড়ে এসেছি ধরো যদি বলা হয় হি ইজ অ্যাজ ব্রেভ অ্যাজ এ লায়ন সে সিংহের মতোই সাহসী আসলে সিংহের মতো সাহসী বলতে সিংহের একটা সাহস আছে সিংহ তো হয় না মানুষের সাথে সিংহের সাহসের কম্পারিজেন করা হচ্ছে তো স্বাভাবিকভাবে এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি বাতাসের সাথে হ্যাঁ ছুরির ধারালো ছুরির একটা তুলনা হচ্ছে দ্য উইন্ডস লাইক এ উইন্ডস মিনস উইন্ড ইজ দ্য উইন্ডস লাইক এ হোয়েটেড নাইফ হোয়েটেড মানে সার্পেন্ট আগেই বলেছি তাহলে একটা ধারালো হ্যাঁ ছুরি যেরকমভাবে আমাদেরকে কষ্ট দেয় পীড়া দেয় আঘাত করে ঠিক সেরকমভাবে বাতাসটাও কবি বলছেন আমাকে যেন আঘাত করে বা কুরুক দ্য উইন্ডস লাইক এ হোয়েটেড নাইফ সো দ্য ওয়ার্ড দিস লাইক ইজ এ কম্পারিজন একদম সরাসরি যখন তুলনাটা দেখতে পাই তখন সেটাকে আমরা বলব সিমিলি এবার চলে আসছি আমি মেটাফোরে মেটাফোর ইজ অলসো এ কম্পারিজন বিটুইন টু ডিফারেন্ট থিংস বাট ইন এন ইমপ্লায়েড ওয়ে একদম পরিষ্কার করে লাইক অ্যাজ এই শব্দ না ব্যবহার করে একটু হ্যাঁ কোথাও একটা সে হি ইজ এ লায়ন মেটাফোর সে একটা সিংহ আসলে সে তো সিংহ নয় সে সিংহের মতো তার সাহস এটা বোঝাবার জন্য তাহলে এখানে ওই লাইক শব্দটা তুলে দেওয়া হলো ঠিক সিমিলারলি দ্য ভ্যাগ্রেন্ট জিপসি লাইফ কবি কিন্তু জিপসি নন কবির বাড়ি আছে কবি একটা সুনির্দিষ্ট জায়গায় থাকেন কিন্তু জিপসিদের জীবনের মতো তিনি সেই ভেগাবন্ডের জীবনটাকে পছন্দ করছেন দ্যাটস ওয়াই ইটস এ মেটাফোর এটাকে আমরা বলতে পারি এটা কমপ্লেক্স মেটাফোর দ্য ভ্যাগ্রেন্ট জিপসি লাইফ সো দ্য লাইফ দ্যাট দ্য পোয়েট উইসেস হ্যাঁ ইজ লাইক দ্য লাইফ অফ জিপসিজ বোঝা গেল এবারে চলে আসছি নেক্সট ওয়ান ইজ অ্যালিটারেশন অ্যালিটারেশন মানে সাউন্ড অফ কনসোনেন্স হ্যাঁ ইন এ লাইন হুইচ কাম রেগুলারলি হ্যাঁ ইন এ লাইন দেখো লক্ষ্য করে আমি একটা লিখেছি টু দ্য গার্লস ওয়ে অ্যান্ড দ্য হোয়েলস ওয়ে হোয়ের দ্য উইন্স লাইক এ হোয়েটেড নাইফ কি শোনা যাচ্ছে এই যে ডাব্লিউ 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 ওয়েটেড তাহলে একটা লাইনের মতে দ্য সাউন্ড অফ ডাব্লিউ ইজ রিপিটেড সেভারাল টাইমস ইট ইজ নোন অ্যাজ অ্যালিটারেশন টু দ্য গার্লস ওয়ে অ্যান্ড দ্য হোয়েলস ওয়ে ও ওয়ে আছে হোয়েলস ওয়ে হোয়ের দ্য উইন্স লাইক এ হোয়েটেড নাইফ লোক করে দেখো এটা ওই যে আগেই বলেছিলাম যে লিরিক পোয়েম লিরিক মানে কি গীতি গীতি কবিতা এখানেই হচ্ছে দ্য পোয়েম সি ফিভার ইজ এ সিম্পল পোয়েম সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইউজ হিয়ার বাট সো মেনি ফিগার অফ স্পিচ মেক ইট হ্যাঁ অ্যান্ড এক্সট্রা অর্ডিনারি পোয়েম তো সেই জায়গাগুলো আমরা যদি ধরি তাহলে কবিতাটা পড়তেও আমাদের ভালো লাগবে আমরা যখন নিজেরা যখন পড়ব বা রিসাইড করব তখন কবিতাটা দেখব বেশ একটা আমাদেরকে যেন সমুদ্র যাত্রা করার ইচ্ছেটা বাড়িয়ে দিচ্ছে একেবারে তলাতে আমি লিখেছি পার্সোনিফিকেশান পার্সোনিফিকেশান বলতে বোঝায় ইনএনিমেট অবজেক্টকে যখন এনিমেট অবজেক্ট বা লিভিং বিংস ভাবা হয় তো স্বাভাবিকভাবে আমরা এখানে কি লিখেছি সিজ ফেস সিজ ইন অ্যানিমেট বাট সিজ ফেস সমুদ্রের মুখ লাইক দ্য ফেস অফ অ্যান অ্যানিম্যাল ক্রিয়েচার তাহলে সমুদ্রের মুখ যখন বলা হচ্ছে তাহলে সিকে এখানে পার্সোনিফাই করা হচ্ছে একটা লিভিং বিং হিসাবে আমি আর অল্প কিছু তোমাদের এই ধরনের ফিগার অফ স্পিচ দেবো একটু পরে আমি সেগুলো লিখে তোমাদের দেখা লুক 
there is enjambment i must go down to the seas again ami ei line ta porchi second stanza te dekho i must go down to the seas again for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied amra dekhte pacchi ki ekta line er moddhe kintu boktobbo ta shesh hocche na porer line e chole asche enjambment ha signifies that the sense ha is continued in the next line so i must go down to the seas again for the call of the running tide oikhane kintu kono comma nei full stop nei kichu nei is a wild call tale running tide er shobdo ta ki rokom seta porer line e chole ashe this is known as enjambment next is anaphora when to jemon dhoro amra ei kobitar moddhe amra dekhte pacchi ki and i will ask eta first stanza te second line e ache second stanza te third line e ache ebong third stanza te third line e ache and all i ask is repeated ei repetition is done to express strong desire mane amar icche ta je khub tibro eta bojhabar jonno ei shobdo guchho and all i and i will ask ei je shobdo guchho byabohar kora ache eta ke amra bolchi ena kora ar ekdom guruttopurno ekta jinish hocche ami tomader samne bolbo je ta symbolism ekhane see see fever see actually symbolize the happiness and joy for the speaker kobi समुद्र जत्रा कर कतखानी आनंद पे चान यवित मध्य उल्लेख कर सामान्य किस प्रश्न तुम्हारे बोल तुम्हारा एक शुने नाओ ये प्रश्नगुल बोरे लिखी ना कि प्रश्न कर देखो जदि ये प्रश्न तुम्हारे सामने आसे जमन ह्वाट डज द पोएम सी फिवर स्पीक अफ ह्वाट डज द पोएम सी फिवर स्पीक अफ मान सी फिवर कविता कम कि बोलते चाहसे What does the poem see fever reveal? Ki khuje peche, ki prokash korte? Why does the poet wish to go to the sea? Kobi kano samudra jete chai chen. Echara jeta hote pare. What does the poet suggest by wheels kick? Eje chakar je shabdo ta dhakka wheels kick chakar ke dhakka dawa hotse. Sei dhakka eta diye ki bojhte chai chen? What is suggested by the expression blown spume? Blown spume. Spume mane amra jani. फोम फैना तो जाता दिए कि बोझार चेषा कर समुद्र जो खूब अस्थिर बतास खूब सजरे बोचे एट कवि एखे सामने तुले धरते चाहिए नेक्स्ट ह्वाट कईंड अफ लाइफ डज द पोएट उइस कम जीवन वोजे व्याग्रैंड जिपसि लाइफ ओखान तुम्हारा पे पर नेक्स्ट ह्वाट डज द पोएट प्रेफार ह्वै डज द पोएट प्रेफार द भैग्रैंड जिपसि लाइफ क्यों भैग्रैंड जिपसि लाइफ ये लाइफा एक्सप्रेसेस दुईस फर फ्रीडम स्वाधीनतार जो एनिवे और दो एक प्रश्न तुम्हारे बी ह्वाट डज द एक्सप्रेशन हुएटेड हुएटेड नाइफ सिगनीफाई हुएटेड नाइफ बोलते एखे कि बोझाना हे हुएटेड नाइफा हाँ हमें कि सिगनीफाई तात्पर्य कि ह्वाट डज द पोएट उइस हुएन द जार्नी उल ओभार जत्राटा जो शेष हो तक कवि की इच्छे प्रकाश करते चान और एक प्रश्न तुम्हारे तो बी ह्वै डज द पोएट रिपीट आई मास गो डाउन टू द सीज एगेन आई मास गो डाउन टू द सीज एगेन एट प्रत्येक स्टैंडार कवि बार बार रिपीट कर प्रश्नगुलो जगह सुनले सेगल उत्तर करार चेषा कर उस यू अल हेल्दी लाइफ हाँ जत पर्त ना स्कूल खुल से तुम्हारा सकले भलो थेको तुम्हारे शुभेच्छा जानिए सकल के आक बार हाँ हमार तरफ धन्यवाद जानिए कागदीप डट कमर जरा क्या सहायता कर सकल के धन्यवाद जानिए हमार आजकल क्लस एखने शेष कर स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू